হ্যাঁ ভাই আসসালামু আলাইকুম আমাদের এসএসসি ফিজিক্স চ্যাপ্টার 2 এর তৃতীয় ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা শুরু হবে মূলত আমাদের অধ্যায় ভিত্তিক যে সাধারণ প্রশ্ন গাণিতিক প্রশ্ন বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্ন রয়েছে সেই সকল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে প্রথমত তোমাদের প্রথম যে কোশ্চেনটা আছে গতি শূন্য কিন্তু তরণ শূন্য নয় এটি কি কখনো সম্ভব এবং সম্ভব হলে দেখাতে বলা হয়েছে বা আলোচনা করতে বলা হয়েছে তাহলে তোমরা কি চিন্তা করেছ যে আমাদের পৃথিবীতে আমরা যখন সারফেসে থাকি অনেক সময় বসে থাকি রাইট বাট এই যে আমরা বসে আছি আমাদের কোনো গতি নেই কিন্তু তাই বলে কি আমাদের ওপর অভিকর্ষ স্তরণ কাজ করে না না অবশ্যই আমাদের ওপর অলওয়েস আমরা গতিশীল থাকি বা স্থির থাকি না কেন আমাদের মধ্যে কিন্তু তরণ কাজ করে যেটা হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ তাহলে যদি আমি বসে আছি আমার বেগ শূন্য বা গতি শূন্য তারপরও কিন্তু আমার ওপর অভিকর্ষ স্তরণ শূন্য নয় সেটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন না নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে অবশ্যই অবশ্যই সম্ভব এবং আমরা যেটা বলেছি পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠে কোন স্থির বস্তুর উপর সর্বদাই আসলে অভিকর্ষ স্তরণ কাজ করে আবার সাথে সাথে তোমরা সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি দেখেছ যেটা হচ্ছে একটা কি সরল দোলকের গতি বলা যায় সেটা হচ্ছে সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি তাহলে একটা সরল দোলক যখন একদম তার প্রান্তবিন্দুতে থাকে তখন কিন্তু তার বেগ শূন্য হয়ে যায় তোমরা যদি এটা পড়ে থাকো জেনে থাকবা যখন একটা সরল দোলক একদম প্রান্তিক বিন্দুতে থাকে তখন কিন্তু তার বেগটা শূন্য হয়ে যায় কিন্তু বেগটা শূন্য হলেও তার উপরে যে তরণটা কাজ করে যার কারণে বস্তুটা বা এই দোলকটা আবার আগের জায়গায় ফেরত আসবে সেই তরণটা কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম থাকে ঠিক আছে তরণটা এখানে ম্যাক্সিমাম থাকে তো এটা তোমরা আসলে আর কলেজ লেভেলে বিস্তারিত জানবা আপাতত জেনে রাখো এই সরল দোলকের সর্বোচ্চ বিস্তার এই বিন্দুতে যখন এভাবে দুলতে থাকবে সরল দোলকটা এই বিন্দুতে তার বেগটা শূন্য হয়ে যায় কিন্তু বেগ শূন্য হলেও তার তরণ কিন্তু আবার ম্যাক্সিমাম থাকে বা সর্বোচ্চ থাকে তাহলে বেগ শূন্য হলেও বা গতি শূন্য হলেও আমরা বলতে পারি তরণ শূন্য নয় এটা সম্ভব আর একটা কোয়েশ্চেন বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু দ্রুতির পরিবর্তন হচ্ছে না এটা কি কখনো সম্ভব সম্ভব হলে দেখাও বেগের পরিবর্তন হবে আমরা জানি বেগ কি অবশ্যই একটা ভেক্টর রাশি এবং ভেক্টর রাশি আসলে কার কার উপর ডিপেন্ড করে ভ্যালু বা মান সাথে সাথে দিক ডিরেকশন ডিরেকশনের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু দ্রুতির পরিবর্তন হচ্ছে না দ্রুতি মানে কি আমরা জানি দ্রুতি হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি স্কেলার রাশি এবং স্কেলার রাশি শুধুমাত্র কি আছে মান আছে বা ভ্যালু আছে তাহলে সেক্ষেত্রে দ্রুতি পরিবর্তন হবে না কিন্তু বেগ পরিবর্তন হবে এটা কিন্তু আমরা উদাহরণ অলরেডি আলোচনা করে এসেছি সেটা হচ্ছে বৃত্তাকারে যখন কোনো বস্তু সুষম দ্রুতিতে ঘুরতে থাকে বৃত্তাকারে একটা বস্তু যখন সুষম দ্রুতিতে ঘুরতে থাকে বৃত্তাকার পথে তখন কিন্তু সে সমান সময় সমান দ্রুত অতিক্রম করে সুষম দ্রুতিতে ঘুরতেছে একটা বৃত্তাকার পথে হ্যাঁ তাহলে সে সমান সময়ে সমান দ্রুত অতিক্রম করবে সে ধরো এক সেকেন্ডে এখান থেকে এই পর্যন্ত গেল এখান থেকে এই পর্যন্ত গেল আবার সে পরের সেকেন্ডে এখান থেকে হয়তো সে ঠিক সেম দূরত্বটা অতিক্রম করলো তাহলে সে দেখা গেল যে সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম করছে তাহলে সেক্ষেত্রে কি তার দ্রুতি পরিবর্তন হচ্ছে না কারণ সে সমান দূরত্ব এখান থেকে এখানে যতটুকু দূরত্ব যাচ্ছে সমান সময়ে ঠিক এই দূরত্ব এখানেও যাচ্ছে তাহলে দ্রুতির পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু তার কিন্তু প্রতিটা বিন্দুতে যদি বেগ চিন্তা করো যে বেগের দিক কোন দিকে তাহলে আমরা জানি বৃত্তাকার ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে তার বেগের দিক কোন দিকে হয় স্পর্শক বরাবর স্পর্শক বরাবর স্পর্শক বরাবর স্পর্শক বরাবর তাহলে দেখতে পাচ্ছ প্রতিটা বিন্দুতে কিন্তু তার দিক চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে দিক চেঞ্জ হওয়ার কারণে তার বেগেরও কি হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে কারণ বেগ হচ্ছে একটা ভেক্টর রাশি এবং সেই ভেক্টর রাশিটার মান এবং দিক দুটোই আছে তাহলে যেহেতু প্রতিটা বিন্দুতে বেগের দিক চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে আমরা বলতে পারি বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু এই যে বেগের মান যেটা সেটা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না কারণ সে সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করছে তাহলে এটা সম্ভব এরপর আমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন এখানে স্থিতি এবং গতি হবে না এখানে হচ্ছে আমাদের আমরা বলতে পারি আমাদের যে এই নর্মাল ই ছিল এটা হচ্ছে সাধারণ কোয়েশ্চেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের অনুশীলনীর সাধারণ কোয়েশ্চেন অনুশীলনীর আমাদের সাধারণ প্রশ্ন তাহলে সাধারণ প্রশ্নের মধ্যে প্রথম কোয়েশ্চেনটা বলা হচ্ছে চাঁদে মধ্যাকর্ষণজনিত তরণ 
পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ জনিত তরণ থেকে ছয় গুণ কম ঠিক আছে তার মানে চাঁদে যেই তরণটা আছে অভিকর্ষ তরণ ধরো গ্র্যাভিটি ইন আর্থ গ্র্যাভিটি ইন মুন দিলে সুন্দর হবে গ্র্যাভিটি ইন মুন চাঁদে অভিকর্ষ স্তরণ তাহলে চাঁদে অভিকর্ষ স্তরণ পৃথিবীর অভিকর্ষ স্তরণের জি আর্থের এক ভাগে ছয় ভাগ বলা হচ্ছে পৃথিবীতে একটা পাথর উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে এটি যে বেগে নিচে আঘাত করবে চাঁদে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে কি ছয় গুণ কম বেগে আঘাত করবে তার মানে একটা উচ্চতা থেকে তুমি ছেড়ে দিয়েছ ঠিক আছে ধরো এইচ উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিয়েছ তাহলে বস্তুটা মাটিতে যেই বেগে আঘাত করবে ভি বেগে আঘাত করলো এটি কি পৃথিবী এবং চাঁদের সমান হবে কি না সমান বেগে আঘাত করবে কি না বা এখানে কোয়েশ্চেনটা করেছে যে চাঁদে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে ধরো এটা হচ্ছে মন আর এটা হচ্ছে আট তাহলে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলে যে বেগে আঘাত করবে চাঁদে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে আমার ছয় গুণ কম বেগে আঘাত করবে কি না তাহলে এটা আমরা বের করার জন্য কি ফর্মুলা ইউজ করতে পারি যেহেতু কোনো উচ্চতা থেকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে তার মানে দুই ক্ষেত্রে আদিবেগ শূন্য ঠিক আছে তাহলে দুই ক্ষেত্রে যদি আদিবেগ শূন্য হয়ে থাকে আমি কি বলতে পারি আমি কিন্তু এই জিনিসটা লিখতে পারি যে দুইটা যেহেতু হাইটও সেম তাহলে আমরা বলতে পারি যে কি বলা যায় আমরা জানি ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা ঠিক না এটা একটা ফর্মুলা তো এখান থেকে আদি ব্যক্তি শূন্য তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলে আমরা যদি পৃথিবীর ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে পৃথিবীর ক্ষেত্রে চিন্তা করি বা শুধু এইচ যেহেতু সেম আগে এইচ বের করে নিয়ে আসতে পারি আমরা এইচ ইকাল টু লিখতে পারি ইউ তো জিরো তাহলে ভি স্কোয়ার বাই টু জি এটা হচ্ছে আমরা লিখতে পারি হাইট রাইট হাইটের ফর্মুলা তাহলে এটা যদি হাইটের ফর্মুলা হয় তাহলে খেয়াল করে দেখো পৃথিবীতে হাইট এবং চাঁদের হাইট কি সেম না তাহলে দুই ক্ষেত্রে হাইট সেম তাহলে আমি হাইট সেম হলে আমি জাস্ট পৃথিবীতে হাইট বের করি এবং পৃথিবীতে তাহলে বেগ কী হবে আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীটাকে ভি ই চিন্তা করি জি ই চিন্তা করি আর চাঁদেও তো হাইট সেম সেটাকে ভি এম চিন্তা করি এবং সেটাকে টু জি এম চিন্তা করি তাহলে এখান থেকে আসলে আমরা বলতে পারব যে এটা সমান সমান এটা রাইট যেহেতু এইচ সমান চাঁদে এবং পৃথিবীতে হাইট সমান তাহলে আলটিমেটলি তুমি যদি এখন কম্পেয়ার করো কম্পেয়ার করে আসলে পেয়ে যাবা যে চাঁদের বেগটা কত হবে এখান থেকে ভিএমটা যদি বের করো হ্যাঁ যে ধরো ভি এম বাই ভি ই স্কোয়ার তুমি কি করতেছ এই ভি স্কোয়ারটাকে নিচে নিয়ে আসতেস আর এই টু জিএমকে উপরে নিয়ে যাচ্ছ তাহলে সেই টু এই টু তো কাটাকাটি চলে যাবে উপরে থাকবে জাস্ট জি এম বাই জি ই তো জি এম বাই জি ইর মান কত ওয়ান বাই সিক্স ওয়ান বাই সিক্স তো এখান থেকে স্কোয়ার করে দিলে তুমি যেটা পাবা ভি এম ইকুয়াল টু কত পাবা ওয়ান বাই রুট ওভার সিক্স ইন্টু ভি ই তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমরা চাঁদে বেগ হবে পৃথিবীর বেগের ওয়ান বাই রুট সিক্স গুণ ঠিক আছে তাহলে চাঁদে অভিকর্ষ স্তরণ পৃথিবীর অভিকর্ষ স্তরণের ওয়ান বাই ছয় অংশ হলে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দিলে এইচ সেম ধরে আমি যে ইকুয়েশন পাবো সেখান থেকে কাটাকাটি করে এপাশ ওপাশ করে আমি যেটা পেলাম যে চাঁদে বেগ ভি এম এটা হবে পৃথিবীতে বেগ ভি ই এর ওয়ান বাই রুট সিক্স গুণ ঠিক আছে তাহলে চাঁদে পৃথিবীর বেগের ওয়ান বাই রুট সিক্স গুণে আঘাত করবে আচ্ছা এরপর একটা কোয়েশ্চেন এখানে কোয়েশ্চেনটা খুবই সুন্দর একটা কোয়েশ্চেন ছিল বাট আমার তো আমাদের তো এখানে লিখা আছে তো সেই লিখাটাকে আমরা কি করতে পারি আমরা লিখাটাকে আপাতত রেখে ছোটো করে দিতে পারি কোনোভাবে তাহলে আমরা লিখাটাকে আপাতত ছোটো করে দিই কারণ এগুলো আমাদের দরকার রয়েছে তাহলে আমি লিখাটাকে ছোটো করে এখানে পাশে আমাদের রেখে দিলাম যাতে পরে কখনো আমরা এখানে আসলে দেখতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কোয়েশ্চেনটা অলরেডি সলভ করে ফেলেছি এবং আমরা এখানে বলেছি যে আমাদের এটা হচ্ছে সাধারণ কোয়েশ্চেন আমাদের চ্যাপ্টারের এটা হচ্ছে সাধারণ কোয়েশ্চেন ফাইন সাধারণ প্রশ্নগুলো আমরা আলোচনা করছি নেক্সট কোয়েশ্চেন পৃথিবীতে কি এমন কোনো জায়গা আছে যেখান থেকে তুমি দক্ষিণ দিকে প্রথমে এক কিলোমিটার যাবা তারপর পূর্ব দিকে এক কিলোমিটার যাবা আবার তারপর উত্তর দিকে এক কিলোমিটার যাবা তার মানে তুমি দক্ষিণ দিকে হয়তো কোনো দিকে এক কিলোমিটার গিয়েছ সেখান থেকে পূর্ব দিকে হয়তো তুমি এক কিলোমিটার যাবা তারপর আবার উত্তর দিকে আবার আগের দিকে তুমি এক কিলোমিটার যাবা তাহলে কি তুমি সেম পয়েন্টে পৌঁছাতে পারবা কিনা 
হ্যাঁ উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ আমি পারবো সেটা হচ্ছে উত্তর মেরুতে কারণ পৃথিবী দেখতে কেমন তুমি জানো পৃথিবী দেখতে এরকম ডিম্বাকৃতি এটা হচ্ছে উত্তর মেরু এটা হচ্ছে দক্ষিণ মেরু চিন্তা করো তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি প্রথমে দক্ষিণ দিকে আসলা এসে পূর্ব দিকে গেলা পূর্ব দিকে এক কিলোমিটার গেলা তারপর সেখান থেকে আবার উত্তর দিকে গেলে কিন্তু তুমি এই যে আবার আগের দিকে ফেরত পাচ্ছ তাহলে পৃথিবীটা যেহেতু গলিও পৃথিবীটা যেহেতু একদম এরকম স্ট্রেট লাইন না ঠিক আছে এই জন্য আসলে তুমি কি করবা যখন দক্ষিণ দিকে এক কিলোমিটার আসবা তারপর পূর্ব দিকে তুমি এক কিলোমিটার যাবা তখন তুমি আসলে কি করবে যে এরকম একটা বাঁকা পথে যাবা এবং সেই পূর্ব দিকে যাওয়ার পর তুমি যখন আবার এক কিলোমিটার উত্তর দিকে যাবা তখন আসলে আবার উত্তর মেরুতেই পৌঁছায় যাবে তাহলে এরকম একটা জায়গা আছে যেটা হচ্ছে উত্তর মেরু ফাইনালি লাস্ট কোয়েশন এখানে সমতরণের বেলায় দ্বিগুণ সময় কি দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করি কি না তাহলে তরণ হচ্ছে সমতরণ সময় কি দ্বিগুণ করব তাহলে দূরত্ব দ্বিগুণ হবে কি না এটা চেক করব তাহলে আমরা প্রথমে দূরত্বের একটা ইকুয়েশন ধরে নিই বা যেটা জানি ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এ হচ্ছে তরণ তাহলে তরণটা সেম থাকবে আর টাইমটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি করি দেখো এই যে টাইমটাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছি এস ড্যাশ নতুন দূরত্ব সেটা হচ্ছে টাইম যেখানে ছিল সেখানে টুটি ইউজ করেছি টাইম যেখানে ছিল টুটি ইউজ করেছি তাহলে সেক্ষেত্রে এইখানে হয়ে যাবে টু ইউটি এখানে টু স্কোয়ার দ্যাট মিন্স ফোর সামনে চলে আসলে ফোর ইন্টু হাফ এর স্কোয়ার তারপর এখানে আমি যদি টুকে কমন নিয়ে ফেলি তাহলে এখানে ইউটি লিখতে পারবো আর এখানে ফোরের থেকে টু ইন্টু হাফ এটি স্কোয়ারকে বাইরে দিয়ে বাকি টু ইন্টু হাফ এটি স্কোয়ার দিয়ে ভিতরে রাখবো যেখান থেকে টুটা বাইরে কমন আসবে সো আলটিমেটলি তুমি কি করছো এখানে চারটা হাফ এটি স্কোয়ার ছিল যেটাকে দুইটা হাফ এটি স্কোয়ার আর দুইটা হাফ এটি স্কোয়ারে ভাগ করে দিচ্ছিল তারপর সেই দুইটা থেকে টু কমন নিয়েছ আর এই টু ইউটি থেকে টু কমন নিয়েছ তাহলে এখন তুমি যেটা পাচ্ছ এসটা শিকল টু দেখো টু এস এই যে এস এই এসটাকে তুমি এই যে এখানে পেয়েছ এস হিসেবে তাহলে এস ড্যাশ হচ্ছে টু এস হয়েছে তার সাথে এক্সট্রা কিছু একটা অংশ আছে এটি স্কোয়ার তাহলে কিন্তু আমি এক্সাক্টলি দূরত্ব কি পাচ্ছি না ডাবল পাচ্ছি না রাইট আমি সময়কে ডাবল করে দিয়ে এস ড্যাশ সঙ্গে সঙ্গে টু এস পাচ্ছি না হুবহু তার সাথে এক্সট্রা একটা অংশ পাচ্ছে তাহলে আমার সময়কে দ্বিগুণ করলেও দূরত্ব কিন্তু দ্বিগুণ হবে না ঠিক আছে সুতরাং সমতরণে দ্বিগুণ সময় দ্বিগুণ দূরত্ব অতিক্রম করা সম্ভব না তো আশা করি এই সাধারণ প্রশ্নের আনসারগুলো তোমরা বুঝে গেছ এখন যদি আমরা একটু গাণিতিক সমস্যাগুলো দেখার চেষ্টা করি গাণিতিক সমস্যাগুলো কিন্তু একটু কঠিন এখানে একটু চিন্তা করো তুমি চল্লিশ কিলোমিটার আগে স্কুল থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে গিয়েছ তারপর উত্তর দিকে গিয়েছ আবার পশ্চিম দিকে গিয়েছ তারপর দক্ষিণ দিকে গিয়েছ পূর্ব দিকে গিয়েছ বিশ কিলোমিটার উত্তর দিকে গিয়েছ দশ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে গিয়েছ তারপর দশ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে গিয়েছ মানে অনেকগুলো দূরত্ব তুমি গিয়েছ তো এই দূরত্বগুলো তুমি কীভাবে বের করবো তাহলে প্রথমে তোমাকে যেটা করতে হবে তুমি একটা ডিরেকশন ধরে নেব ঠিক আছে তুমি একটা ডিরেকশন ধরে নেব তুমি যেটা করবা যে তুমি একটা অক্ষ ব্যবস্থা এরকম ধরে নিতে পারো আমি আগে দেখাই দিই তারপরে আমরা সলিউশনে যাচ্ছি ঠিক আছে যে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ হিসেবে আমরা জিনিসটাকে চিন্তা করতে পারি ঠিক আছে যে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি এরকম একটা অক্ষ ব্যবস্থা চিন্তা করে এভাবে চিন্তা করলা যে তুমি হয়তো কোন একটা দূরত্ব গিয়েছ এই দিকে ঠিক আছে প্রথমে হয়তো তুমি পূর্ব দিকে চল্লিশ কিলোমিটার গিয়েছ তারপর এখান থেকে আবার তোমাকে যেতে হবে ধরো উত্তর দিকে তাহলে উত্তর এখানে উত্তর কোন দিকে তুমি এখানে একটা অক্ষ ব্যবস্থা চিন্তা করবো তাহলে এখান থেকে উত্তর দিক কোন দিকে উপরের দিকে তাহলে এদিকে আবার তুমি চল্লিশ কিলোমিটার যাবা তারপর এখানে গেলে এখানে তুমি আবার একটা অক্ষ চিন্তা করবা এখানে আবার একটা অক্ষ চিন্তা করবা আবার একটা অক্ষ চিন্তা করবা তাহলে সেক্ষেত্রে এখান থেকে আবার তোমাকে ধরো পশ্চিম দিকে যেতে বসে তাহলে তুমি এদিকে আবার তুমি চল্লিশ কিলোমিটার তিরিশ কিলোমিটার গেলা তাহলে এভাবে প্রত্যেকটা বিন্দুতে গিয়ে তুমি একটা অক্ষ চিন্তা করবা প্রত্যেকটা বিন্দুতে গিয়ে তুমি একটা অক্ষ চিন্তা করবা তারপর সেখান থেকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে গেলে আসলে ক্যালকুলেশনটা সহজ হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা গাড়িটা চলাচল করার জন্যে প্রথমে চল্লিশ কিলোমিটার কে বি তারপরে চল্লিশ কিলোমিটার কে বি সি তারপরে তিরিশ কিলোমিটার কে সি ডি এইভাবে করে করে আমি এখানে আঁকার চেষ্টা করি আমরা তাহলে প্রথমত একটু খেয়াল করে দেখো এই যে চল্লিশ কিলোমিটার গেল পূর্ব দিকে এটা হচ্ছে ইস্ট তারপর সেখান থেকে আবার চল্লিশ কিলোমিটার গেল আমাদের উত্তর দিকে এটা হচ্ছে আমাদের নর্থ সেখান থেকে আবার তিরিশ কিলোমিটার আসলো 
পশ্চিম দিকে যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট এদিকে তিরিশ কিলোমিটার আসছে তারপর সেখান থেকে আবার আমাদের দক্ষিণ দিকে গিয়েছে দক্ষিণ দিকে গিয়েছে তিরিশ কিলোমিটার তার মানে নিচের দিকে আসছে আবার তিরিশ কিলোমিটার ঠিক আছে সাউথ দিকে আসছে তিরিশ কিলোমিটার তারপর এখান থেকে আবার আমাদের বিশ কিলোমিটার পূর্ব দিকে গিয়েছে তারপর আবার বিশ কিলোমিটার উত্তর দিকে তারপর দশ কিলোমিটার পশ্চিম অ্যান্ড ফাইনালি দশ কিলোমিটার দক্ষিণ তাহলে এইভাবে আলটিমেটলি সে অনেকগুলো ডিস্টেন্স কাভার করে আলটিমেটলি এই পর্যন্ত আসছে তো এই প্রতিটা বিন্দুতে কী করছি আমরা আইডেন্টিফাই করছি যে কোন থাকে কোন পয়েন্ট তাহলে এখন আমাকে কোয়েশ্চেন করেছে গাড়িটি তোমার থেকে কোন দিকে কত দূরে আছে তাহলে তুমি তো ছিলা এখানে একদম শুরুতে এ বিন্দুতে ছিলা এবং আলটিমেটলি গাড়ি কোথায় আছে এখন আই বিন্দুতে তাহলে তোমাকে এ থেকে আই এই দূরত্বটা বের করতে হবে রাইট তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি করতে পারি আমরা প্রথমত আমরা আস্তে আস্তে চিন্তা করি হ্যাঁ যে এই এ বি রেখা থেকে এই আই রেখাটা কত দূরে আছে এটা চিন্তা করি তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা তো এই প্রতিটা বক্সকে দশ একক করে দশ একক করে ধরে নিয়েছি প্রতিটা বক্সকে দশ একক করে ধরে নিয়েছি তাহলে এ বি রেখা থেকে এই আই রেখাটা কত দূরত্বে আছে দেখো দুইটা ব্লক না এই যে একটা ব্লক আর একটা ব্লক তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই এ বি থেকে আই দূরত্ব এই দূরত্বটা হচ্ছে কত বিশ কিলোমিটার ঠিক সেমভাবে আমরা এই ওয়াই অক্ষ থেকে বা বলতে পারো এই এ থেকে কে পর্যন্ত যে দূরত্ব এটা আমরা আই কে বের করেছি আমি যদি কালারটা চেঞ্জ করে দিই এটিং বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে আই কে বের করেছি আমরা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আই অ্যান্ড এটা হচ্ছে কে তাহলে আই কে দূরত্ব বের করে ফেলছি আমরা সেটা হচ্ছে আই কে বিশ কিলোমিটার তারপর এখন আমরা বের করব এ কে দূরত্ব তোমরা দেখতে পাচ্ছ এ কে দূরত্বটা কিন্তু আসলে কত ওই যে দশ একক আর দশ একক বিশ একক রাইট তাহলে আলটিমেটলি এই এ কে যে দূরত্ব পাচ্ছ সেটাও কিন্তু আসলে কি দুইটা ঘর তার মানে বিশ একক বা বিশ কিলোমিটার তাহলে এটাও বিশ কিলোমিটার নিচেরটাও বিশ কিলোমিটার তাহলে এখন যদি তোমাকে বলা হয় এ আই কত মানে হচ্ছে তার এই যে আমরা বলতে পারি তার অতিভুজ কত তাহলে পৃথা করেছে ফর্মুলা দিয়ে সিম্পলি আমরা এই অতিভুজটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো ঠিক আছে আশা করি আমরা এই অতিভুজ বের করার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে এই অতিভুজটা বের করে নিয়ে আসবো ঠিক আছে যে লম্ব স্কোয়ার যোগ ভূমি স্কোয়ারের রুট ফাইন এবং এই ক্ষেত্রে ওই এ কে যে দূরত্বটা ধরো এ থেকে এই যে কে দূরত্বটা এটা কীভাবে বের করা বের করা হয়েছে এ থেকে কে দূরত্বটা কীভাবে বের করা হয়েছে এ থেকে বি দূরত্ব নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে এ থেকে বি দূরত্ব নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে বি কে বিয়োগ করা হয়ে যাচ্ছে বা এ বি মাইনাস ডিসি দেখি তো এ বি এ বি থেকে ডিসি বিয়োগ করছে তাহলে এখানে ডিসি অংশ কোনটা সেটা হচ্ছে এই যে এটা তাহলে আমি প্রথম বক্সের দূরত্বটা পাবো তারপর তার সাথে যোগ করছি কত দেখো ই এফ ই এফ দূরত্ব কোনটা ই এফ দূরত্ব হচ্ছে এটা ই এফ থেকে আমরা জি এইচ বিয়োগ করছি তাহলে আলটিমেটলি আমরা কিন্তু এই যে এইচ বক্সের দূরত্বটা পেয়ে যাব তাহলে এভাবে আমরা বিশ কিলোমিটার নিয়ে আসছি বা সিম্পলি গ্রাফ থেকে আসলে বোঝা যায় যেটা বিশ কিলোমিটার অ্যান্ড ফাইনালি কোন দিকে আছে দিকটাও বের করতে হবে তাহলে দিক বের করার জন্য আমি কী করতে পারি এখানে একটা থিটা চিন্তা করতে পারি না থিটা চিন্তা করতে পারি যে এত ডিগ্রি কোণে আছে তাহলে এখানে যেহেতু আমি লম্ব জানি আর ভূমি জানি তাহলে ট্যান থিটা ফর্মুলা দিয়ে আমি চাইলে এই ব্যাপারটা বের করে নিয়ে আসতে পারি যে আমার হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আসে ঠিক আছে যে আমার লম্ব হচ্ছে বিশ একক ভূমি হচ্ছে বিশ একক তাহলে ট্যান থিটা ইকাল টু ওয়ান আমরা জানি ট্যান থিটা ইকাল টু ওয়ান হলে থিটার মান কত ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এইভাবে আমরা এই কোশ্চেনের সমাধানটা করতে পারবো তাহলে কত দূরে আছে সেটা হচ্ছে আঠাইশ দশমিক দুই আট চার কিলোমিটার এবং কোন কত আছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এখন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন দিকের সাথে অবশ্যই এই পূর্ব দিকের সাথে এই ব্যাপারগুলো একটু তোমাকে ক্লিয়ারলি বলে দিতে হবে যে কোন দিকের সাথে তোমার এই কোনটা হয়েছে ওকে সো এই কোয়েশ্চেনটা হয়ে গেল এবারে আমরা চলে আসি এখানে আরেকটা কোয়েশ্চেন এখানে আমার একটা গ্রাফ দেওয়া আছে ও থেকে এ এবং গ্রাফটা হচ্ছে সময় ভার্সেস বেগের গ্রাফ ও থেকে এতে বেগ বাড়তেছে এ থেকে বি পর্যন্ত বেগ অসমভাবে বাড়ছে 
বি থেকে সি পর্যন্ত বেগ সমান ছিল চেঞ্জ হয় নাই আবার সি থেকে ডিতে বেগ অসমভাবে বাঁকাভাবে কমে গেছে তাহলে আমাকে বলা হয়েছে যে ও এ এ বি বি সি আর সি ডি এই অংশগুলোতে বেগ এবং তরণ কেমন হবে পজিটিভ না নেগেটিভ বা শূন্য এটা কেমন সেটা এক্সপ্লেন করার জন্য প্রথমত খেয়াল করে দেখো ও এ এ অংশটা দেখো যত সময় যায় বেগ তত বাড়ে একদম সুষমভাবে সরল লেখায় বাড়তেছে রাইট তাহলে আলটিমেট আমি বলতে পারি ও এ অংশে আমার বেগ ভি এটা হবে কি ধনাত্মক রাইট কারণ বেগ বাড়তেছে বেগ ধনাত্মক হবে সুষম হারে বাড়তেছে তরণ এও ধনাত্মক কেন কারণ বেগ যেহেতু বাড়তেছে বেগের পরিবর্তন কি ধনাত্মক হবে তরণটাও আসলে কি ধনাত্মক হবে তাহলে আমার এখানে ও এটা সুষম তরণ নির্দেশ করতেছে তরণও আস্তে 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 বাড়তেছে ঠিক আছে এরপর আমরা এ বি অংশ চিন্তা করি এ বি অংশে এই এ বি অংশে আমরা কিন্তু অলরেডি এটা জেনে এসেছি যে বেগ ভার্সেস সময়ের যদি গ্রাফ নেওয়া হয় বেগ ভার্সেস সময়ের যদি একটা গ্রাফ নেওয়া হয় সেই গ্রাফের মধ্যে ঢাল ঢাল হচ্ছে তরণ নির্দেশ করে ঠিক না আমরা কিন্তু এটা বলে এসেছি ঢাল হচ্ছে তরণ নির্দেশ করে তাহলে সেক্ষেত্রে ঢালটা কি ঢাল হচ্ছে ট্যান থিটা ট্যান থিটা সমান সমান লম্ব বাই ভূমি যেখানে লম্বটা কি খেয়াল করে দেখো আমি যদি এখানে একটা ত্রিভুজ চিন্তা করি এই লম্বটা কি হবে অবশ্যই বেগ আর ভূমি কি হবে সময় তাহলে আসলে এখানে দেখো এই যে তোমার আলটিমেটলি এটা কিন্তু আমাদের ভূমি বাই সময় বা বলতে পারো দূরত্ব বাই সময়ে আসবে লম্ব হচ্ছে আমার বেগ আর নিচে ভূমি হচ্ছে সময় সো বেগের পরিবর্তনের হারকে কিন্তু আমরা তরণ বলে থাকি তাহলে আলটিমেটলি এ ইকুয়াল টু ট্যান থিটা ইকুয়াল টু আসলে লম্ব বাই ভূমি ইকুয়াল টু বেগ বাই সময় বা আমরা বলতে পারি এই বেগ সময় লেখটার ঢাল ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম অসমভাবে বাড়তেছে দেখো একবার বেশি বাড়তেছে একবার কম বাড়তেছে তাহলে এ বি অংশে আমার বেগটা কি হচ্ছে অসম রাইট অসম বেগ বেগটা হচ্ছে অসম এবং যেহেতু বেগ বাড়তেছে তাহলে এটাকে আমরা কি বলতে পারি তরণটা কিন্তু ধনাত্মক তরণ হবে এবং এক্ষেত্রে আর একটু ভালোভাবে বুঝতে গেলে বা একটু ডিটেলসে বুঝতে গেলে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে এখানে যে কোনো একটা বিন্দুতে তুমি স্পর্শ কাকো ধরো একটা স্পর্শ কাকলাম তাহলে এবার স্পর্শ কাকার পরে স্পর্শক দিয়ে যদি আমি একটা ত্রিভুজ চিন্তা করি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই থিটাটা কি হবে বলো তো অবশ্যই সূক্ষ্ম কোন হবে না অবশ্যই সূক্ষ্ম কোন হবে কারণ এটা থিটা নাইনটি ডিগ্রি থেকে কম দেখা যাচ্ছে আর থিটা যদি সূক্ষ্ম কোন হয় ট্যান থিটার মান কত হবে বলো তো ট্যান থিটার মান অবশ্যই ধনাত্মক হবে অবশ্যই ধনাত্মক হবে কারণ আমরা জানি ট্যান জিরো ডিগ্রির মান কত জিরো তারপর ট্যান থার্টি ডিগ্রি মান কত রুট থ্রি রাইট তারপর ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মান কত ওয়ান তারপর আমাদের সিক্সটি ডিগ্রি মান কত সেটা হচ্ছে মেবি ওয়ান বাই রুট থ্রি বা এটা ওয়ান বাই রুট থ্রি এটা রুট থ্রি হওয়ার কথা তাহলে এভাবে আমাদের থিটার মানটা যদি নব্বই ডিগ্রি থেকে কম হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্যান থিটার মান কি হয় পজিটিভ হয় ঠিক আছে তাহলে এই যে আমি একটি স্পর্শক আঁকলাম স্পর্শককে গিয়ে ট্যান থিটার মান কি পেলাম বা থিটার মান সূক্ষ্ম কোন পেলাম বা ট্যান থিটার মান কি আসলে পজিটিভ পেলাম ট্যান থিটার মান পজিটিভ পেলাম আর ট্যান থিটার মান পজিটিভ মানে আসলে তরণ তরণ হচ্ছে পজিটিভ সো এইভাবে কিন্তু চাইলে ব্যাপারগুলো চিন্তা করা যায় তাহলে আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি যে আসলে এখানে বেগ হচ্ছে অসমভাবে বেড়েছে আর তরণ হচ্ছে ধনাত্মক ঠিক আছে তারপর বিসি অংশ বিসি অংশে দেখো বেগ চেঞ্জ হচ্ছে না বিসি অংশে বেগ চেঞ্জ হচ্ছে না যা আছে তাই তাহলে বেগ আলটিমেটলি কি সুষম না বলে আমরা সম বলতে পারি বেগ হচ্ছে সমবেগ বি থেকে সি অংশে বেগ হচ্ছে সমবেগ চেঞ্জ হচ্ছে না এবং বেগ যেহেতু চেঞ্জ হয় না তরণ মানে বেগের পরিবর্তন বা এই সময় তাহলে আলটিমেটলি তরণও শূন্য ঠিক আছে বেগের পরিবর্তন নাই তাহলে আলটিমেটলি তরণও শূন্য এবং তাহলে বিসি রেখা হচ্ছে সমবেগ নির্দেশ করছে অ্যান্ড ফাইনালি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমরা একটু এটাকে লেখাটাকে ছোট করে নিব কারণ আলটিমেটলি আমরা এখানে আরও কিছু লেখার চেষ্টা করব 
তাহলে সেক্ষেত্রে আমি লেখাটাকে একটু নিচে নিয়ে আসি তোমাদের সুবিধার জন্য নিচে নিয়ে আসলে আই থিঙ্ক তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে আমরা এটাকে একটু করে নিচে নিয়ে আসলাম বা ছোট করে কোথাও রেখে দিলাম যাতে আমরা পরে এটার উপরে যদি কোনো কিছু নেওয়া হয় সেটা আমরা বুঝতে পারি ফাইন তাহলে আমরা এই স্পর্শক একে এই ব্যাপারগুলো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম ঠিক আছে যেখানে বেগ অসম সেখানে আমরা স্পর্শক একে ব্যাপারগুলো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করি তাহলে আলটিমেটলি এ বি হয়ে গেল ও এ হয়ে গেল বি সি অংশ হয়ে গেল অ্যান্ড সি ডি ফাইনালি সি ডি অংশ তাহলে সি ডি অংশ যখন তুমি তরণটা বের করতে চাবা তখন কি করতে হবে তখন তোমাকে একটা স্পর্শক আঁকতে হবে তখন তোমাকে একটা স্পর্শক আঁকতে হবে আর সেই স্পর্শকটা তাহলে কীভাবে আঁকবো দেখো খেয়াল করে দেখো আমরা এখানে একটা স্পর্শক আঁকি এই যে স্পর্শক তাহলে স্পর্শক আঁকলে স্পর্শক আঁকলে আমি এখন কি থিটা বের করতে চাই তাহলে দেখো তো থিটা কত এবার থিটা কিন্তু কি স্থূলকোণ রাইট এবার হচ্ছে স্থূলকোণ আমার থিটা হচ্ছে স্থূলকোণ আর থিটা যখনই স্থূলকোণ হবে বা নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় হবে তখন ট্যান থিটার মান কিন্তু আমার নেগেটিভ হয়ে যাবে ঠিক আছে আর নেগেটিভ হয়ে গেলে আমরা জানি ট্যান থিটার মানে তরণ তাহলে তরণটা আসলে নেগেটিভ বা এটাকে এভাবেও চিন্তা করা যায় যে আমার সি ডি অংশে বেগটা ঋণাত্মক ভি ঋণাত্মক না এই যে বেগ কমে যাচ্ছে বেগ কমে যাচ্ছে তাহলে বেগ যেহেতু কমে যাবে তরণও কমে যাবে তাহলে বেগ ঋণাত্মক তরণ ঋণাত্মক তার মানে এখানে কি সি ডি অংশে আমার মন্দন কাজ করছে আর সি থেকে ডিতে মন্দন কমতে থাকে ডি বিন্দুতে মন্দন শূন্য হয়ে যায় এখানে তো একদম জিরো হয়ে যাবে কারণ এখানে বেগটাও আলটিমেটলি কি জিরো তাহলে আলটিমেটলি এই সি ডি অংশ হচ্ছে অসম বেগ নির্দেশ করে অসমভাবে বেগটা কমতেছে এবং এক্ষেত্রে তরণটা কি আমার ঋণাত্মক এবং বেগটাও আলটিমেটলি ঋণাত্মক তো আশা করি এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট কোয়েশ্চেন এখন ওয়াই অক্ষ যদি বেগ না হয় আগের গ্রাফ বাট এখন বেগ না এখানে হচ্ছে অবস্থান চেঞ্জ করে দিয়েছে অবস্থান দিয়েছে তাহলে কি হবে তাহলে তোমরা যদি মনে থাকে অবস্থানের গ্রাফ যদি আলটিমেটলি এরকম সোজা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে যত সময় যাচ্ছে অবস্থান চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে আমার ও এ অংশ যে বেগ হবে সেটা হবে সুষম তরণ হবে শূন্য কেন কেন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখো আমি প্রথমে একটা মানে তোমাদের অবজারভেশন বলছিলাম যে অবস্থান সময় বা দূরত্ব সময়ের গ্রাফটা যদি বক্র রেখা হয় সেটাকে একবার অবস্থান থেকে তুমি যদি বেগে চলে যাও অবস্থান সময়ের গ্রাফ থেকে তুমি যদি বেগে চলে যাও তাহলে আমার গ্রাফটা চেঞ্জ হয়ে যায় না এটা যদি বক্র হয় বক্র হয় তখন এটা হয়ে যায় কি মূল বিন্দুগামী সরল লেখা মূল বিন্দুগামী ঠিক আছে তারপর বেগ থেকে তুমি যখন তরণ বের করো তখন কিন্তু এটা হয়ে যায় কি এক সক্ষের সমান্তরাল রাইট সমান্তরাল তাহলে সেক্ষেত্রে একটু চিন্তা করে দেখো এখন যদি অবস্থানের গ্রাফটাই আমার কি হয় অবস্থানের গ্রাফটা আমার এরকম মূল বিন্দুগামী হয় তাহলে অবস্থান থেকে যখন আমি বেগে যাব তখন কি হবে তখন কিন্তু আমার এই মূল বিন্দুগামী সলেখাটা কী হয়ে যাবে একদম সমান্তরাল হয়ে যাবে আর সমান্তরাল হয়ে যাওয়া মানে কি আসলে আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি তরণ আসলে কি তরণ আসলে শূন্য ঠিক আছে তাহলে আলটিমেটলি আমার ওই অংশটা সুষম বেগ নির্দেশ করবে এরপর এ বি অংশ এ বি অংশ দেখতে পাচ্ছ যে আমার বেগ হচ্ছে অসম কারণ আলটিমেটলি দূরত্ব আসলে এক এক সময় এক এক রকমভাবে বাড়তেছে কমতেছে অসমভাবে বাড়তেছে অসমভাবে কমতেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো এ বি অংশে বেগ কী হবে অসম এবং ধনাত্মক আর তরণ হবে সুষম এবং ধনাত্মক ঠিক সেমভাবে বি সি অংশে দেখতে পাচ্ছ দূরত্ব চেঞ্জ হচ্ছে না আর দূরত্ব চেঞ্জ না হলে আলটিমেটলি বেগও শূন্য তরণও শূন্য ঠিক আছে দূরত্ব চেঞ্জ হয় না যেহেতু বেগ মানে হচ্ছে দূরত্ব বাই সময় তাহলে আলটিমেটলি দূরত্বের পরিবর্তন হবে না তার মানে বেগের পরিবর্তন হবে না আর বেগের পরিবর্তন হবে না মানে তরণেরও পরিবর্তন হবে না ঠিক আছে বা বলতে পারো আসলে তারা সবাই শূন্য হয়ে যাবে তাহলে বিসি অংশ স্থির অবস্থান নির্দেশ করে এখানে তার অবস্থান যতটুকু ছিল এখানে অবস্থান একই 
সময় পার হয়েছে কিন্তু তার অবস্থান চেঞ্জ হয় নাই তাহলে এই অংশটা কি করছে স্থির অবস্থান নির্দেশ করছে আর ফাইনালি সিডি অংশ দেখতে পাচ্ছ সিডি অংশ কি হচ্ছে আমার দূরত্ব অসমভাবে কমতেছে যত সময় যাচ্ছে দূরত্ব কমতেছে আর দূরত্ব কমা মানে আমার বেগ অসম হচ্ছে ঠিক আছে বেগ হচ্ছে অসম বেগ অসম বেগ আর অসম বেগ মানে আসলে আমরা চিন্তা করতে পারি অসম হারে হ্রাস পাচ্ছে যার ফলে মন্দন থাকবে তাহলে বেগ কমা মানে আসলে আমরা বলতে পারি তার তরণ ঋণাত্মক রাইট বেগ কমা মানে তরণটাও ঋণাত্মক মানে মন্দন আর এখানে দূরত্ব বাড়তেছে মানে বেগ বাড়তেছে আর বেগ বাড়া মানে আমার তরণও বাড়া ঠিক আছে তাহলে বেগ ধনাত্মক তরণ ধনাত্মক এ বি অংশে সিডি অংশে বেগ ঋণাত্মক তরণ ঋণাত্মক বিসি অংশে তরণ আলটিমেটলি এবং বেগ দুইটাই শূন্য আর ওই অংশে বেগ সুষম আলটিমেটলি আমার তরণ শূন্য ঠিক আছে বা আমরা ওয়ে হচ্ছে একটা সুষম বেগ যত সময় যাচ্ছে অবস্থান আস্তে 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 চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে জিরো সেকেন্ডে অবস্থান জিরো ওয়ান সেকেন্ডে অবস্থান পাঁচ মিটার টু সেকেন্ডে অবস্থান দশ মিটার থ্রি সেকেন্ডে অবস্থান পনেরো মিটার তাহলে এভাবে প্রতি সেকেন্ডে অবস্থান কি হচ্ছে সুষম হয় বা সমানভাবে বাড়তেছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি যে অবস্থানের পরিবর্তন এটা হচ্ছে কি বেগ যেটা আসলে সুষম ঠিক আছে সুষম হারে বাড়তেছে সমান হারে বাড়তেছে আর সমান হারে বাড়লে আলটিমেটলি আমার যে তরণ থাকবে সেই তরণটা কিন্তু আমরা বলতে পারি শূন্য কি বলা যায় দেখো তো কারণ আমরা তরণ ইকুয়াল টু কী জানি আমরা জানি তরণ ইকুয়াল টু হচ্ছে বেগের পরিবর্তন বেগের পরিবর্তন বাই সময় আমরা ও এ অংশ চিন্তা করছি ও এ অংশটা চিন্তা করছি তাহলে অবশ্যই দেখা যাচ্ছে এখানে অবশ্যই একটা বেগ আছে বা অবস্থানে টি ইকুয়াল টু ধরো তিন সেকেন্ডে এখানে আমরা দেখলাম অবস্থান হচ্ছে পনেরো মিটার আবার এখানে হচ্ছে টি ইকুয়াল টু জিরোর সময়ে অবস্থান হচ্ছে জিরো মিটার তাহলে এই দুইটা পজিশন যদি তুমি চিন্তা করো দূরত্ব বাই অবস্থান বাই সময়ের গ্রাফ তাহলে এক্ষেত্রে এই অবস্থান বাই সময়ের গ্রাফটা কী নির্দেশ করবে বেগ নির্দেশ করবে বেগ হচ্ছে অবস্থানের পরিবর্তন বাই সময় আমি একটা জিনিস এক্সপ্লেন করি বাকিগুলো তোমরা নিজেরাই পারব তাহলে এখানে সময় হচ্ছে কত তিন সেকেন্ড এবং অবস্থানের পরিবর্তন কত পনেরো মিটার তার মানে কত আমরা এখানে পাচ্ছি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বেগ হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আবার ঠিক সেমভাবে আমি একটু একটু জুম করার চেষ্টা করি জুম করে যদি আমি এখানে এই যে টি ইকুয়াল টু ধরো ওয়ান সেকেন্ডে টি ইকুয়াল টু ওয়ান সেকেন্ডে এই যে তার দূরত্ব ফাইভ মিটার এটা যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এই ত্রিভুজেকে আমি যদি এখানে বেগটা বের করার চেষ্টা করি বেগ কী হবে অবস্থানের পরিবর্তন অবস্থানের পরিবর্তন বাই সময় তাহলে ওই নিচের ব্লু কালার অংশের সময় কত এক সেকেন্ড অবস্থানের পরিবর্তন কত ফাইভ মিটার তাহলে এখানে কত আসে এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বেগ আছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দেখো এই ছোট অংশে বেগ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তারপর রেড কালার যে অংশটা আমরা দিয়েছি ত্রিভুজ এঁকেছি সেটা তো ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে পুরো অংশে ও থেকে এ পর্যন্ত এই পুরো অংশে কিন্তু আমার বেগ কি সেম ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বেগ হচ্ছে সুষম বলতে পারি আমরা ঠিক আছে বা সম সম বেগ এখানেও ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখানেও ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখানেও ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বেগ হচ্ছে সুষম হারে বাড়তেছে বা সম সম বেগ তাহলে বেগ যদি সম বেগ হয় তাহলে তরণ কত তরণ হচ্ছে জিরো কারণ বেগের পরিবর্তন নেই সম বেগ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড পরেও আমরা পাইলাম ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে বেগের পরিবর্তন আছে বেগের পরিবর্তন তো শূন্য তাহলে শূন্যকে সময় দিয়ে ভাগ করলে আলটিমেটলি তুমি তরণ পাবা সেই তরণটাও কিন্তু কি হবে জিরো হবে ঠিক আছে তরণ হচ্ছে জিরো আমরা বলতে পারি সো এখানে এই অংশটা ও থেকে এই অংশ এটা হচ্ছে আমরা সুষম বলতে পারি বা একটু ক্লিয়ারলি বলতে গেলে সম বেগ বলা যায় ঠিক আছে সো আশা করি এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে অবস্থানের পরিবর্তন বা এই সময় দেখলাম ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড আর বেগ যেহেতু সব জায়গায় সমান সো এই পুরো অংশে ও এ অংশে বেগের পরিবর্তন শূন্য আর বেগের পরিবর্তন শূন্য হলে সময় দিয়ে ভাগ করলে পুরো জিনিসটা কী রিটার্ন করবে জিরো রিটার্ন করবে তোমাকে তার মানে তরণটা হচ্ছে শূন্য 
আরেকটা গাড়ি দিয়ে কষ্ট গাড়ির বেগ দেওয়া আছে তার মানে আদি বেগ কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে সময় দেওয়া আছে টাইম সমতরণে বেড়েছে বেড়ে শেষ বেগ দেওয়া আছে ভি কিলোমিটার পার আওয়ারকে অবশ্যই মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে কত দূরত্ব অতিক্রম করেছে তার মানে ভি আছে তোমার কাছে টি আছে ইউ আছে এস বের করতে হবে সিম্পল ফর্মুলা আমরা জানি এস ইকাল টু ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার ঠিক আছে যেখানে আবার এটা জানি না তাহলে এ জানার জন্য আবার ফর্মুলা হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ বাই টি তার আগে এ বের করে নিয়ে আসলাম সেখান থেকে সিম্পলি আমাদের যে ফর্মুলা সেটা ইউজ করলাম ঠিক আছে এখানে আমরা এস ইকাল টু এটাও ইউজ করতে পারতাম ইউ টি প্লাস হাফ এট স্কোয়ার এটা ইউজ করলে যা আসতো আমাদের পরবর্তী যেটা যে ফর্মুলা দেখেছো যে ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এটা ইউজ করলে কিন্তু সেম ফর্মুলাই আমাদের কাছে আসতো সো আশা করি এটা বোঝা গেছে এটা তেমন কোনো কঠিন কিছু ছিল না সো এখানে আবার ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস দিয়ে ম্যাথ করেছে সো তুমি যেটা দিয়ে করো না কেন অ্যান্সার সেম আসতে পারত ঠিক আছে সো আশা করি বোঝা গেছে নেক্সট কোয়েশন আকাশের দিকে ছুঁড়ে মেরেছো আদি বেগ দিয়ে আছে কতক্ষণে কত উঁচুতে উঠবে তাহলে আদি বেগ দিলাম দশ মিটার পার সেকেন্ড অভিকর্ষ স্তরণের মান নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড তাহলে ধরে নেই সে টি সময়ে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠবে এবং সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে আলটিমেটলি কী হয়ে যাবে বেগটা কিন্তু শূন্য হয়ে যাবে রাইট আদি বেগ দিয়ে ছোড়া হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে একবারে যদি এইচ বের করা যায় আই থিঙ্ক একবারে এইচ বের করা যায় তো রাইট আমরা এইভাবে না করে টাইম বের করা হয়েছে সেই টাইম বের করে সেখান থেকে এইচ বের করা হয়েছে সো আমরা ডিরেক্টলি এইচ বের করে ফেলতে পারতাম না কিভাবে আদি বেগ জানি অভিকর্ষ স্তরণ জানি যেটা নিজের দিকে কাজ করছে এইচ হাইট হচ্ছে উপরের দিকে জানি তাহলে এস এ ইউ ভি জানি তাহলে কি করা যায় আমরা ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু জি এইচ এই ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু এইচটা বের করে ফেলতে পারতাম ঠিক আছে এবং এখানে কেন মাইনাস দিয়েছি কারণ আমরা নিক্ষেপ করেছি উপরের দিকে তরণ কাজ করছিল নিচের দিকে এই জন্য তাহলে এটা দিয়ে করা যেত এইচ কিন্তু আবার সকল তখন আবার টাইমটাও বের করতে হয় তখন তোমাকে টাইমও বের করতে বলছে এই জন্য আমরা কি করব এই এস বা বলতে পারো ভি ইউ জি এগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা চাইলে এই যে জি বলো বা টাইম বলো টাইমটা বের করে নিয়ে আসতে পারি ভি কল টু ইউ মাইনাস জিটি দিয়ে কেন মাইনাস ইউজ করা হলো কারণ তুমি যেদিকে নিক্ষেপ করছিলা অভিকর্ষ স্তরণ তার বিপরীত দিকে কাজ করছে এই জন্য তাহলে এখান থেকে টাইম বের করলাম অ্যান্ড সেই টাইমটা ইউজ করে হয়তো আমরা এস ইকল টু ইউ টি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার এই ফর্মুলা দিয়েও চাইলে এস বের করে ফেলতে পারত বাট ওরা বের করেছে বিশ করে কোটি ইউজ করে মাইনাস টু জি এইচ দিয়ে সো তোমার ইচ্ছা তুমি চাইলে এই ফর্মুলাটা দিয়েও বের করে ফেলতে পারত এখন চলে আসে এমসিকিউতে তরণের একক কোনটি এটা তো মানে আর কোনো কোয়েশনই নাই ডিরেক্ট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তুমি বলে দিতে পারবা কারণ তরণ এ ইকাল টু কি এ ইকাল টু হচ্ছে বেগ বাই সময় রাইট তারপর আবার বেগ মানে কি বেগ মানে হচ্ছে দূরত্ব বাই সময় সো এটাকে নিয়ে আসলে আলটিমেটলি কি হয় উপরে থাকে দূরত্ব নিচে থাকে সময়ের স্কোয়ার তাহলে দূরত্বের একক হচ্ছে মিটার সময়ের একক হচ্ছে সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঘড়ির কাটা গতি কীরকম গতি আমরা জানি ঘড়ি কাটা কি করে একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট বিন্দুকে একই দিক থেকে অতিক্রম করে সেটা কোন অপশনের সাথে যায় অবশ্যই পর্যাপ্ত গতির সাথে যায় স্থির অবস্থান থেকে বিনা মাথায় বস্তু পড়তে দিয়েছি তাহলে সে বস্তু যেই দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা কি সেটা ওই সময়ের তাহলে দূরত্ব হচ্ছে এইচ ওই সময়ের হচ্ছে টি তা এইচের সাথে টি এর সম্পর্ক কি আমরা জানি এই সমানুপাতিক টি স্কোয়ার তাহলে টি এর স্কোয়ারের সাথে বর্গের সমানুপাতিক বলা যেতে পারে একটি স্থির বস্তু আছে এ সমতরণে চলছে মানে তার তরণ আছে তাহলে নির্দিষ্ট সময়ে মানে টাইম দেয়া আছে অতিক্রান্ত দূরত্ব এস বের করতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্থির অবস্থান থেকে মানে তার ইউ হয়তো থাকার কথা 
যেটা জিরো স্থির যেহেতু তাহলে জিরো তাহলে সেক্ষেত্রে জিরো যদি হয়ে থাকে এখানে কোড ফর্মুলাটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো একটু খেয়াল করে দেখো তরণ আছে তাহলে তরণ আছে আর টাইম আছে কোন ফর্মুলা শুধুমাত্র দুই নাম্বার ফর্মুলা তাহলে এখানে খ কে আমরা অ্যান্সার দিতে পারি অ্যান্ড ফাইনালি এখানে বলা হচ্ছে বেগ সময় লেখচিত্রে কোনটি মুক্ত হবে পরন্ত বস্তু লেখচিত্র নির্দেশ করে সরি তাহলে আমরা জানি উপর থেকে যত নিচে পড়তে থাকবে বস্তুটা কি হবে আস্তে আস্তে বেগ বাড়বে না যত বেগ বা আমরা জানি অভিকর্ষ স্তরণের কারণে কি হয় বেগ সুষম হারে বাড়ে রাইট প্রথম সেকেন্ডে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বাড়ে পরে হচ্ছে টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড পরে থ্রি ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড এভাবে করে করে বাড়তে থাকে তাহলে যত সময় যায় তত বাড়ে যত সময় যায় তত বাড়ে যত সময় যায় তত বাড়ে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে গ নম্বরের গ্রাফের বৈশিষ্ট্য মিলে যাচ্ছে খ মিলবে না কেন সময়ের সাথে সাথে ফিক্স না সময়ের সাথে সাথে কমে যায় বেগ না সময়ের সাথে সাথে বাড়ে পর আবার এক সময় কমে যায় না এরকম না তাহলে সময়ের সাথে সাথে সব সময় কি হয় বেগ বাড়তে 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 ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের গ এরপর আমরা আমাদের অনুশীলনী সৃজনশীল কোয়েশনগুলো দেখার চেষ্টা করি এখানে বলা হচ্ছে আগে আমরা অতিপকটা দেখি রাজীবরা সপরিবারে সিলেটের জাফলং বেড়াতে যাবার জন্য একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করলো বা মাইক্রোবাসে রওনা করলো সিলেটের জাফলংয়ে যাবে যাত্রা শুরু থেকে সিলেটে যাওয়া পর্যন্ত প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর তারা একটা রিডিং নিচ্ছে ঠিক আছে মানে প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর তারা স্পিডোমিটার দিয়ে একটা রিডিং নিচ্ছে ঠিক আছে এবং সেটা লিখে রাখতেছে সামহাও বেগের মান পেল যথাক্রমে প্রতি ঘন্টায় এ যে এত 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 তার মানে প্রতি পাঁচ মিনিট পর পর সে কতগুলো রিডিং নিয়েছে কত কত রিডিং পেয়েছে সেটা সে লিখে রেখেছে এখন ক নম্বর করেছে তাৎক্ষণিক দ্রুতি কি দ্রুতি তো সবাই জানে যে দূরত্ব পরিবর্তনের হারকে দ্রুতি বলে রাইট দূরত্ব বাই সময় বাট তাৎক্ষণিক ব্যাপারটা কি তাৎক্ষণিক মানে ওই ক্ষণিকেই না ওই সময়ে ঠিক আছে বা খুব কম সময়ে বলতে পারো তাহলে তাৎক্ষণিক দ্রুতি হচ্ছে গতিশীল কোনো বস্তুর কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তে মানে ওই সময়টাতে ওই সেকেন্ডেই ওই ক্ষণিকেই তাহলে তাৎক্ষণিক দ্রুতি হচ্ছে ওই বিশেষ মুহূর্তে দ্রুতি ঠিক আছে এবং দ্রুতি মানে আমরা জানি দূরত্বের পরিবর্তনের হার বৃত্তাকারের পথে গতিশীল বস্তুর তরণ ব্যাখ্যা করো আমরা জানি বৃত্তাকার পথে গতিশীল বস্তুর তরণ অবশ্যই রয়েছে রাইট তরণ অবশ্যই রয়েছে কারণ তার বেগ রয়েছে আমরা জানি এবং বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান বস্তুর বেগের দিক কি হয় বেগের দিক হয় ওই বস্তুর বৃত্তাকার পথের স্পর্শক বরাবর তাহলে যেহেতু বেগের পরিবর্তন হচ্ছে বা বেগের দিকের পরিবর্তন হচ্ছে মানে আমরা বলতে পারি ওই বস্তুর বেগের পরিবর্তন হচ্ছে আর যার ফলে বস্তুর তরণ থাকতেছে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার দেখো সুষম গতিতে সরল পথে চলমান বস্তুর বেগের মান অধিক পরিবর্তন হয় না ফলে কোনো তরণ থাকে না তাহলে বৃত্তাকারে ঘুরলে কিন্তু তরণ থাকবে কিন্তু যদি সরল পথে ঘুরে সরল লৈখিক পথে যায় একটা বস্তু সমদ্রুতিতে সুষমদ্রুতিতে তাহলে কিন্তু তার তরণ থাকবে না কেন কারণ এই যে তার দিক তো চেঞ্জ হচ্ছে না দিকতে একই দিকে এখানেও একই দিকে এখানেও একই দিকে এখানেও একই দিকে এখানেও একই দিকে তাহলে আলটিমেটলি যেহেতু দিক চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে এখানে ভিও চেঞ্জ হবে না বা আনচেঞ্জ থাকবে আর ভি যদি আনচেঞ্জ থাকে তাহলে আমার তরণটা কি হবে না আমার আলটিমেটলি তরণ থাকবে না ঠিক আছে এক্সিস্ট করবে না নন এক্সিস্ট্যান্ট নন এক্সিস্ট ঠিক আছে এক্সিস্ট করবে না বাট যদি বৃত্তাকার পথে ঘুরে সমদ্রুতিতে ঘুরতেছে কিন্তু প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে তার দিক চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে এখানে কি ভিটা চেঞ্জ হচ্ছে আর ভিটা চেঞ্জ হওয়ার কারণে এখানে অ্যাক্সিলেশন কী থাকবে এক্সিস্ট করবে তার মানে সুষম বৃত্তাকার পথে গতিশীল বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারে ওই বস্তুর কৌণিক তরণ ঠিক আছে এবং এক্ষেত্রে তার তরণ থাকবে গ নম্বর প্রতি পাঁচ মিনিটে গাড়িটির অতিক্রান্ত দূরত্ব নিয়ে রাখো তাহলে প্রতি পাঁচ মিনিটে দূরত্ব বের করতে হবে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো ও যে রিডিংটা নিয়েছিল সে রিডিংটা কি যে প্রতি ঘন্টায় সে প্রথমে আঠারো কিলোমিটার ছত্রিশ চুয়ান্ন এভাবে করে করে বেগ পেয়েছিল 
তার এভাবে যদি বেগ পেয়ে থাকে তাহলে তার শেষ বেগ শুরুতে তার স্থির অবস্থানে ছিল প্রতি পাঁচ মিনিটে বেগ হচ্ছে কত এভাবে প্রথমটা হচ্ছে আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে গেলাম এখানে আমি সিম্পল এস এ গল্প ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি দিয়ে ম্যাপ করে ফেললাম তো তোমরা হাতে এটা প্রথম দেখতেছো বাট এটা কিন্তু করা যায় শুরুর বেগ শেষ বেগ ডিভাইডেড বাই টু মানে গড় বেগটা নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তাহলে গড় বেগ ইন্টু সময় তাহলে এভাবে অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করে ফেলতে পারলাম প্রথম পাঁচ মিনিট ঠিক সেমভাবে আমরা দ্বিতীয় পাঁচ মিনিটও বের করতে পারবো রাইট দ্বিতীয় পাঁচ মিনিটও বের করতে পারবো তৃতীয় পাঁচ মিনিটও বের করতে পারবো এভাবে যে কোনো হ্যাঁ প্রতি পাঁচ মিনিটে আমরা কিন্তু চাইলে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করে ফেলতে পারবো বাট এখানে কিন্তু কোয়েশ্চেনে বলছে প্রথম পাঁচ মিনিট এই জন্য আমরা প্রথম পাঁচ মিনিট ফার্স্ট ফাইভ মিনিট নিয়ে কাজ করলো এখন দেখি যে তথ্য উপাত্ত দিয়েছে অধ্যাপকের সেখান থেকে আমাকে বেগ সময় গ্রাফ আঁকতে হবে তার মানে আমার বেগ এবং সময় গ্রাফটা আঁকার চেষ্টা করতে হবে তাহলে খেয়াল করো পাঁচ মিনিটে বেগ কত দশ মিনিটে বেগ কত পনেরো মিনিটে বেগ কত এগুলোকে মার্ক করলাম মার্ক করে 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 পয়েন্ট বসায় আমি দেখলাম এইভাবে একটা রেখা পাইছি ও থেকে এ পর্যন্ত তারপর আবার এ থেকে বি বি থেকে এইভাবে এই পর্যন্ত এক্ষেত্রে একটু খেয়াল করে দেখি আমরা যে এক্স অক্ষ বরাবর সময় নিলাম ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ নিলাম যাত্রা শুরু করল তা আদি বেগ শূন্য শুরুতে শুরু হলো একদম এখান থেকে একদম মূল বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু হইল তাহলে আস্তে আস্তে যত সময় যায় আস্তে আস্তে কি হয় তার বেগ বাড়তে থাকে আমরা রিডিংয়ে দেখেছিলাম এভাবে রিডিংগুলো জাস্ট এখানে বসায় দিলে হয়ে যাবে এবং এখানে দেখা যায় যে এই অংশটা ও থেকে এই অংশ ও থেকে এই অংশ বা আমরা বলতে পারি প্রথম পনেরো মিনিট বস্তুটা কি চলে সমতরণে চলে তরণটা সেম থাকে এখান থেকে এখানে যায় এখান থেকে এখানে যায় এখান থেকে এখানে তা ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে তরণটা কি হবে সমান থাকবে তারপর আমাদের এ থেকে বি যেহেতু এ থেকে বিতে বেগ চেঞ্জ হয় না তার মানে তরণও থাকে না তরণ শূন্য আবার বি থেকে সি বলা যেতে পারে যেহেতু বেগ কমতেছে তার মানে মন্দন হচ্ছে তাহলে এভাবে আমরা এই গ্রাফটাকে এঁকে দিলেই হয়ে যাবে আর একটু ছোটোখাটো এক্সপ্লেনেশন করে দেবো এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দেবো ফাইনালি লাস্ট কোয়েশ্চেন এম গ্রাম ভরের একটা বস্তু এ তরণে চলছে তা আদি বেগ শেষ বেগ ভি টি সময় অতিক্রান্ত দূরত্ব সব কিছু দেওয়া আছে তাহলে ঘটনা এক আদি বেগ শেষ বেগ সময় কত লেগেছে অতিক্রান্ত দূরত্ব তরণ বের করা নাই দ্বিতীয় ঘটনা আদি বেগ দেওয়া আছে শেষ বেগ দেওয়া আছে সময় দেওয়া আছে অতিক্রান্ত দূরত্ব দেওয়া আছে তরণ দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনগুলো আমরা একটু চিন্তা করি প্রথম কোয়েশ্চেন তরণের সংজ্ঞা লিখো নতুন করে লেখার কিছুই নেই আমরা জানি সময়ের সাথে সাথে আমাদের যে বেগের পরিবর্তন হয় সেটাকে বলা হয় তরণ বা অসম বেগের যে পরিবর্তন সেটাকে আমরা বলছি তরণ পৃথিবীর অভিকর্ষ তরণ কেন সুষম তরণের উদাহরণ তাহলে খেয়াল করে দেখো কেন সুষম তরণ অভিকর্ষ তরণ কেন সুষম তরণ কারণ আমাদের কোনো বস্তুকে যখন আমরা কোনো বস্তুর বেগ যদি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে বেগ বৃদ্ধি সমান হয় তবে তাকে সুষম তরণ বল তার মানে প্রতি সেকেন্ডেই আমার যে বেগ বৃদ্ধির হার সেটা যদি সমান হয় জাস্ট লাইক আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি টি কল টু ওয়ান সেকেন্ড সময়ে ধরো বেগ হয়েছে জিরো থেকে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আলটিমেটলি এখানে তরণ কত ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আবার টি কল টু ওয়ান সেকেন্ড থেকে টি কল টু টু সেকেন্ড সময়ে বেগ তোমার ভি কল টু ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড থেকে দশ মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেছে তাহলে তরণ কত হবে বেগের পরিবর্তন দশ মিটার মাইনাস পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড তো কত আসে ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান তাহলে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে এভাবে তরণটা কি হয় আমরা বলতে পারি তরণটা হচ্ছে সুষম হবে রাইট বেগ বৃদ্ধির হার যদি সমান হয় বা প্রতি সেকেন্ডে বেগ বৃদ্ধি সমান হয় তবে তাকে সুষম তরণ বলে আবার ভূপৃষ্ঠে মুক্ত হবে বরন্ত বস্তুর প্রতি সেকেন্ডে বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষ স্তরণ বলে তাহলে প্রতি সেকেন্ডে বেগ বৃদ্ধি হার প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু করে বেগ বাড়ে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড করে করে বাড়ে না 
नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड कर गोरे गोरे प्रति सेकेंडे बेग बाढ़े तो ऐसे क्षेत्र में ये प्रति सेकेंडे बेग बिधि हार ये टेका हमने क्या बोलते पड़े अभिकोषुस तोरण बोलते पड़े तो लो बोला जाए भूपिष्ठ मुक्त हो बोलने तो बस्तु अवश्य प्रति सेकेंडे नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड बाढ़े कारण प्रति सेकेंडे से समान भाव बाढ़ते प्रति सेकेंडे से समान भाव बाढ़ते नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड को ग नम्बर टेबिले एक नम घटन एस एर मान हिसाब कर एकदम सहज टाइम आउ आ जानी एस एर फर्मूला कि एस एक्ल टू यूटी प्लस हाफ एट स्कोर जेखने ये अभी जानी ना अब एर जो तो फर्मूल आगे जाना आज है ह्यूमैन एस यू बी सीम्पल हो ग घ नम्बर क्वेश्चन बोले दुई नम्बर घटना सम्पर्क मंतब्य कर तेल दुई नम्बर घटना की आदौ सत्य कि ना ता देखते हैं एस एर मान चल्लिस मीटार एर मान तीन मीटर पर सेकेंड स्कोर है कि ना देखी आदि बेग दिया शेष बेग दिया समय दिया तरण और दूरत बे कर तेल प्रथम तो तरण बेर कर लिख ली पॉइंट सेवेन फाइव तेल टेबिल क्योंकि ये मिलते से ना तर देखल हमारे दूरत आता कत है तेल से ही तरण ए बाकी इनफरमेशन यूज कर पंचाश मीटार तेल दूरत सेम होना तर मैं आप बोलते इनफरमेशनगुल्लो व्यवहार करी दूरत और तरण बेर करते पर सेम ए मान आसबेना यह असंगतिपूर्ण सो आशा करी हमारे क्लसटा भलो लेगे अवश्य लाइक कमेंट शेयर कर तुम्हारे बंधुदे जानिए दे उत्साह दे इनशाला देखा परवर्ती को चैप्टार नहीं तीन भलो थकबा असलैक